இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு வெர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் மேட்சோட ட்ரீம் லால் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லால் பிரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஹேமில்டன் இருக்கிற சீடன் பார்க்ஸ் இடத்துல தான் இந்த மேட்ச் வந்து நடக்க போகுது அடுத்த இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக இருக்கும் ஸோ அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேட்ஸ்மேனுக்கும் ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக இந்த பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியான ஒரு நியூட்ரல் ட்ராக் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் நியூட்ரல் நான் எதுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னா ஸ்பின்னை சப்போர்ட் வரைக்கும் <laughs> இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் இன்னுமே கூட அட்வான்டேஜ் எடுத்தாலும் பெரிய அளவில் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு உண்டான ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் அதுக்கு ரீசன் நான் கேட்டிங்கன்னா பொதுவாகவே வந்து இந்த ட்ராக் வந்து ரீசெண்டான பேட்டிங் சர்ஃபேஸ் தான் பட் இருந்தாலும் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து வெதர் ரிப்போர்ட் ஸோ வெதரை பொறுத்த வரைக்குமே இந்த அஞ்சு நாளில் மினிமம் த்ரீ டேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யுன்றாங்க அது கூட தொடர்ச்சியாக பெய்யாது மழை வந்து விட்டு விட்டு பெய்யும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அட் த சேம் டைம் காத்தும் அடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவராக இருக்கக்கூடிய விஷயம் பொதுவாகவே டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அதாவது ரெட் பால் கிரிக்கெட் நியூசிலாண்டில் எந்த ட்ராக்கில் பிளே பண்ணால் வந்துட்டுமேல் <laughs> பர்சனலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மாரி ஹோம் கண்டிஷன்ஸில் ஸோ இந்தியா சொல்லலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு அதுக்கு அடுத்து கூட சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நியூசிலாண்டு ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டீம் ஹோம் கண்டிஷன் வரக்குள்ள ஸோ அதனால் டாஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் டாஸ் யார் ஜெயிக்கிறானு அதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது அதாவது நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்குமே டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் இருந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்டு இந்த ஒரு வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லாஸ் பண்ணவே இல்லை இங்கிலாண்டுக்கு எதிர்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெஸ்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்களே தவிர இன்னும் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லேருந்து ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச் கூட தோத்ததே கிடையாது இது இன்னொரு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது என்ன வந்து ஆச்சரியப்படுத்துச்சுனா கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் ஏன்னா நியூசிலாண்டு அவங்களோட ஹோம் கண்டிஷனில் ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சரஸான தெரிவாங்க ஸோ அது பேட்ஸ்மேன் சைடாகவும் இருக்கட்டும் பவுலர் சைடாகவும் இருக்கட்டும் ஸோ பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் மேட்ச் எப்படி போக போகுதுன்னு ஸோ அதனால் மோர் ஓவர் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டாஸ் ஜெயிச்சு ஒரு நல்ல கண்டிஷன்ஸுக்கு ஏற்ற மாரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இதை பிக் பண்ணி ஆகணும் அப்படி இல்லைனா கண்டிப்பாக மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போல்டு அவுட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் அடுத்த நியூசிலாண்டோட ப்ராபபிள் பிளேங்கான் பார்ப்போம் டாம் லேதம் வில் எங் கேன் ரிச்சர்ட்சன் ராஸ் டெய்லர் ஹென்ரி நிக்கோல்ஸ் டாம் பிளண்டல் கே எல் ஜேமிசன் ஆஜஸ் பட்டேல் ட்ரென்போல்ட் டிம் சவுதி நெயில் வேக்னர் ஸோ நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்குமே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேயிங் லெவல் இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன டவுட் வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பிஜே வாட்லிங் என்ன ப்ரோ எங்கள் ப்ரோ அவரை காணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ வாட்லிங்கை பொறுத்த வரைக்குமே அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரி ஏற்பட்டிருக்கு மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் கோச்சுனா சொல்லியிருக்காருன்னா அவர் வந்து மோர் ஓவர் விளாட மாட்டார் ஸோ அவருக்கு பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வில் எங்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ண போகிறாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி பிளண்டல் வந்து இருக்கிறதுனால ஸோ விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளண்டல் எடுத்துப்பார் வில் எங்கே பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல டீசெண்டான ஒரு ஓப்பனர்ன்றதுனால ஸோ பிளண்டல் வந்து ஓப்பனிங் ஸ்பாட்டை விட்டுட்டு கண்டிப்பாக ஒரு லோயர் மிடில் ஆர்டரில் ஆட வேண்டிய கட்டாயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படும் ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் அதாவது கம்பேரிட்டிவ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிளேயர்ஸ் விட ஆஸ்திரேலியாவில் டாம் பிளண்டல் ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக கொடுத்துருந்தார் பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு சாய்ஸ் இல்லாமல் ஸோ வில் எங்கே எடுக்கிறாங்க ஸோ வில் எங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் தான் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் டாம் லேதம் கூட வில் எங்கே தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறாரு ஸோ விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளண்டல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்க போகிறாரு ஸோ மற்றபடி வந்து எப்பயும் போல் இருக்கிற ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு டெஸ்ட் டீம்
கேமரா வாட்ச் ஸோ வெஸ்ட் இண்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் பட் மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சின்ன குழப்பம் என்னென்னா ரெண்டு குழப்பம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கீங்க இங்கே ஹோல்டர் ஆர் அல்சாரி ஜோசப்ஸ் ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே பண்ண போகிறாங்க ஸோ சேமர் ஹோல்டர் ஸோ அவரை பற்றி தெரியலனா தெரிஞ்சிங்க ஸோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஏ டீமில் ஒரு தி பெஸ்ட்டான ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு பவுலர்னு கேட்டிங்கன்னா அது சீமர் ஹோல்டர் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்குமே ஸோ அவர் விளாடுவாரா இல்லை வந்து ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு டீசெண்ட் கூட சொல்ல முடியாது ஓரளவுக்கு ஆவரேஜான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இப்போ வரைக்கும் அல்சாரி ஜோசப் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அவர் ஆடுவார் அப்படின்றது நம்ம பொறுத்து தான் பார்க்கணும் பட் என்னோட பர்சனல் பிக் சீமர் ஹோல்டர் தான் மேபி சீமர் ஹோல்டர் இந்த மேட்ச் ப்ளே பண்ணார்னா அவரோட டெபியூவாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் இருக்கும் ஸோ வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஏக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த கண்டிஷனுக்கு ஒரு ஆப்டான ஒரு பவுலர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ரஹீம் கான்வால் அவர் இருக்கார் ஸோ மேபி அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணுவார் அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு மூணு ஓவர் பண்ண மாட்டார் அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா அஞ்சு பவுலர் பெஸ்ட்டாக வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போகிறாங்க மேபி எக்ஸ்ட்ரா போலிங் ஆப்ஷன் வேணும்னு நினச்சாங்கனா ரஹீம் கான்வால் வந்து உள்ள ஆடுவாங்க பட் இருந்தாலும் பிளாக் வுட் இங்கிலாண்டில் கடைசி அதாவது ஜூன் ஜூலையில் நடந்த அந்த சீரீஸ் பார்த்து தினம் தெரிஞ்சிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ஆடினார் ஸோ பிளாக் வுட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு அவரோட தான் போவாங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பேட்டிங் ஆப்ஷன் அதுவும் நியூசிலாண்டு கண்டிஷன்ஸில் நியூசிலாண்டு டீமுக்கு எதிர்க்க வச்சுக்கிட்டு போகிறது ஒரு எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு மோர் ஓவர் இதே ப்ராபபிள் பிளேங் தான் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீமர் ஹோல்டர் அல்சார் ஜோசஃபா ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குழப்பம் ஏற்படும் பட் என்னோட ஒரு பர்சனல் சாய்ஸ் நான் சீமர் ஹோல்டர் தான் சொல்லுவேன் ஸோ பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் ஹோல்டர் வந்து யாரை பிக் பண்ணுறாருன்னு ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் அடுத்து இந்த கிரவுண்டோட ஸ்டாட்ச் பற்றி பார்ப்போம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்ட்டி செ சாரி டூ நைன்டி செவன் ஆவரேஜ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி நைன் அடுத்து கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் பட் இருந்தால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் வந்து யாருமே நான் கொடுக்கல அதுக்கு ரீசன் என்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எடுத்திங்கன்னா நியூசிலாண்டில் இருந்து அஞ்சு பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்காங்க அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் சைட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட டூ டூ த்ரீ த்ரீ பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு எலிஜிபிளாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருப்பாங்க ஸோ ஓவராலாக அப்படி அப்படி கடக்க பண்ண கூட மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பிளேயர்ஸாக வருவாங்க ஸோ நான் செவன் பிளேயர்ஸையும் எழுதி கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்ன்னு சொல்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் அது இம்ப்ரெசிவாக இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் நான் வந்து எதுவுமே குறிப்பிடலை ஸோ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ட்ரீம் லெவல் டீம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூட ஸோ அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் நான் வந்து எதுவுமே சொல்லுவேன் ஏன்னா எடுத்தோம்னா நான் சொன்ன மாதிரி மினிமம் செவன் பிளேஸ் ஆகுது அதுக்குள்ளே இன்க்ளூட் ஆவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணல அடுத்து ட்ரீம் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்போ டீம் ஒன் பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் டாம் பிளண்டல் ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக கேட்டீங்கன்னா ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் இங்கே இன்னொரு விக்கெட் கீப்பர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேன் டவுரு அவர் இருக்காரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபால்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்ல மாட்டேன் இங்கே இன்னொரு விக்கெட் கீப்பர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஷேன் டவுரு அவர் இருக்காரு அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லீக பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து எடுக்கலாம் இந்த டீம் அதாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் லீக பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து எடுக்கலாம் ஏன்னா 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 எனக்க
பத்தொம்பதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சன் ஒரு ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டினா ஸோ ராஸ் டெய்லரோட ஆவரேஜ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முன்னாடி இருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் கன்சிஸ்டன்சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேன் வில்லியம்சன் விட ராஸ் டெய்லருக்கு ஒரு பெட்டரான ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கிறது தான் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா படுது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து அவரை கேப்டன் சாய்ஸில் வச்சிருக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் கொஞ்சமாக சேஃபாக போகணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக கேன் வில்லியம்சனை கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து ஒரு பிக்கு கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு பிக்காக வந்து ஷார்ட் லீக்கில் யார் இருப்பான்னு கேட்டிங்கன்னா கேன் வில்லியம்சன் தான் பட் ராஸ் டெய்லர்ன்றது என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் நான் அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் நீங்கள் சேஃபராக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷார்ட் லீக்கில் கேன் வில்லியம்சன் தான் ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஆப்ஷன் ராஸ் டெய்லர்ன்றது என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் அவருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்ம டச்சில் தான் இருக்கார் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மற்றபடி பெரிய சொல்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் இல்லை ஏன்னா நியூசிலாந்து கண்டிஷன்ஸில் நியூசிலாண்ட்ஸை அதாவது நியூசிலாந்து சேர்ந்த பிளேயரை நீங்கள் யார் வேணாலுமே போடலாம் ஏன்னா அது எல்லாருமே ஒருத்தபுலான பிளேயராக தான் இருக்காங்க நான் இதுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்த ஆல்ரௌண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா நான் வந்து ஜசன் ஹோல்டரை எடுத்து தான் நான் வந்து வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அதுக்கு ரீசனே சொல்ல தேவலாம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் வித் த பால் வித் த பேட் ரெண்டு திரும்பி வெஸ்ட் இண்டீஸில் ஒரு தி பெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ஜசன் ஹோல்டர் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் மறந்துடாதீங்க ஆல்ரௌண்டர் லிஸ்ட்டில் டெஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்கிறது ஜசன் ஹோல்டர் தான் ஸோ அதிலே தெரிஞ்சிருக்கும் அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் எந்த அளவுக்கு டீமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்றது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஜசன் ஹோல்டருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அவரோட பவுலிங் மேபி இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு இன்னுமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூட்டபுள் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது நீங்கள் கால் இண்டி கிராண்ட் ஹோம் எடுத்துருந்தீங்க கூட அவர் வந்து நியூஸ்லாண்டில் நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவார் அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேஸ் தான் கிட்டத்தட்ட அதேமாதிரி சிமிலியரான பேஸ் பேஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் போடக்கூடிய ஒரு பவுலர் தான் வந்து ஹோல்டர் பட் இருந்தாலும் வந்து கால் இண்டி கிராண்ட் ஹோமை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஒரு ஒன் தேர்ட்டி கூட தான் போடுவார் பட் இருந்தாலுமே பெரிய அளவில் எனக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஸோ மேபி அதனால சூட்டபுள் ஆகலாம் ஸோ விக்கெட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவரோட பேட்டிங் அபிலிட்டி ஸோ கண்டிப்பாக ஐபிஎல்ல கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் ரொம்ப ரொம்ப டீசெண்டான டச்சில் தான் இருக்காரு ஸோ அதனால என்னோட பெஸ்ட்டான ஒரு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் செஸன் ஹோல்டர் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் ஐபிஎல் வச்சு கம்பேர் பண்ணுறீங்களா ப்ரோ எப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அப்படிலாம் இல்லை ஸோ டெஸ்ட்டு நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்து பார்த்தாலுமே அவர் பெட்டரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அதனால தான் என்னோட வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் நான் வந்து ஹோல்டர் கொடுத்துருக்கேன் மேபி இங்கே வந்து இன்னொரு சாய்ஸ் வந்து யாருன்னு நான் சொல்லுவேன்னு கேட்டிங்கன்னா ராஸ்டன் சேஸை தான் நான் வந்து என்னோட அடுத்த வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக சொல்லுவேன் நீங்கள் ஏன் ப்ரோ அப்புறம் இதில் யூஸ் பண்ணணுன்னு கேட்பீங்க நான் வந்து என்னோட டீம் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அவர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இந்த டீமில் யூஸ் பண்ணல ஏன்னா நான் பொதுவாகவே எப்பயுமே சொல்கிறது மினிமம் எந்த மேட்சாக இருந்தாலும் மினிமம் நீங்க ரெண்டு டீமோட போறது எப்பயுமே ஒரு பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தரும் சோ அதனால தான் நான் சொல்றேன் இது ராஷ்டன் சேஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் டீம் டூல யூஸ் பண்ணதனால இந்த டீம்ல யூஸ் பண்ணலாம் சோ அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சோ மத்தபடி எதுவும் இல்ல ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் சைடில் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு முக்கியமான நியூசிலாண்டோட பவுலர்ஸையும் பிக் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கு என்ன ரீசன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க நாலு பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கிங்கில் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஷார்ட் பிளிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த நோட் பண்ணேன் மேபி அது வந்து நான் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே எடுத்ததுனால ஸோ வேக்னரை நிறையா பேர் பிக் பண்ணலையோ அப்படின்ற ஒரு சின்ன டவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏற்பட்டுது ஸோ வேக்னரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சரியான ஒரு பவுலர் என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து எப்பயுமே சொல்கிறதா நீங்கள் என்னோட வீடியோ ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லை நீங்கள் மேபி என்னோட பிளேயர் லிஸ்ட்டில் போய்ட்டு நீங்கள் வந்து நியூசிலாண்டோட டெஸ்ட் மேட்ச் நீங்கள் எடுத்து நான்கும் <laughs> பட் ஏன் நான் வந்து வேக்னர் மட்டும் குறிப்பிட்டு சொன்னேன்னா அவர் வந்து நிறையா பேர் பிக் பண்ணவே இல்லை ஸோ நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வேக்னர் கண்டிப்பாக ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் பிளே பண்ணுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து நியூசிலாந்து சைட்லேருந்து இருக்கிற நாலு
ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் போகலாம் அது வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் பட் இருந்தாலும் அவரோட எபிலிட்டி என்னன்றது சொல்கிறது தான் என்னோட ஒரு வேலையாக இருக்குது ஸோ அடுத்து நான் சொன்ன மாதிரி பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே எத்தனை பேருக்கு போவீங்கன்னு எனக்கு தெரில ஆல்ரெடி கெயின் வில்லியம்சன் ராஸ் டெய்லர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி நிக்கால்ஸ் டாம் லாதம் ஸோ டாம் லாதம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்ட் கண்டிஷனில் ஒரு தி பெஸ்டான ஒரு பேட்ஸ்மேன் இன்னுமே கூட உங்களுக்கு விலைக்கு சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கெயின் வில்லியம்சன் ராஸ் டெய்லரை விட ஒரு பெஸ்டான ஒரு ஆவரேஜ் நியூசிலாண்ட் கண்டிஷன்ஸில் வச்சிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆவரேஜ் வந்து வச்சிருக்கிறது டாம் லேதம் தான் அவரை நீங்கள் எடுத்து கேப்டனாக வந்து கண்டிப்பாக கிராண்ட் லீக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி ஆகணும் நான் வந்து இப்போ நான் வந்து கிராண்ட் லீக் டீம் நான் கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பெஸ்டான ஒரு சஜஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் லேதமாக உங்களோட ஒரு டீமில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அவர் கேப்டன் சாய்ஸை வச்சு கண்டிப்பாக உங்களோட ஒரு டீமை நீங்கள் கிராண்ட் லீக் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மேபி பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது அட் அட் த சேம் டைம் நான் சொன்ன மாதிரி ஹென்ரி நிக்கால்ஸ் ஸோ ஹென்ரி நிக்கால்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மையான ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஸோ நியூசிலாண்டு கண்டிஷன்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவரோட ஆவரேஜும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து யார் எத்தனை பேர் நீங்கள் எடுப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலை தான் ஸோ நல்லா வந்து இது பண்ணி எடுங்க இல்லைனா நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லா ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஸோ நியூசிலாண்டு கண்டிஷன்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவரோட ஆவரேஜும் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து யார் எத்தனை பேர் நீங்கள் எடுப்பீங்க ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலை தான் ஸோ நல்லா வந்து இது பண்ணி எடுங்க இல்லைனா ஜஸ்ட்டு ஷார்ட் லீக் ப்ளே பண்ணாமல் கிராண்ட் லீக் ப்ளே பண்ணுறது ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் இந்த குழப்பம் எப்பயுமே நியூசிலாண்டில் நியூசிலாண்டு விளாண்டா கண்டிப்பாக இந்த குழப்பங்கள்லாம் வரும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டேஞ்சரஸான டீம் தான் எப்பயுமே இருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவலில் என்னுடைய டீம் ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீம் டூ பார்ப்போம் ஸோ டீம் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் டீம் ஒன் நல்ல காப்பி பேஸ் தான் ஜஸ்ட்டு நான் வந்து இங்கே என்ன சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன்னா கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டீம் சவுதிய கேப்டனாவோ ராஸ்டன் சேஸாக வைஸ் கேப்டனாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மற்றபடி அதே டீம் தான் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் மேபி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாம் லேதம் ஸோ அவரை நீங்கள் பிக் பண்ணி அவரை நீங்கள் கேப்டன் சைஸில் வச்சு கூட இந்த டீமை கொண்டு போகலாம் பட் இருந்தாலும் நான் வந்து பெரிய அளவில் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு வந்து சேஃபான ஒரு பிக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அட் த சேம் டைம் வந்து பெரிய அளவில் ஐசைட் படாத ஒரு கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு ஐசைட் படாத ஒரு பிக் அப்படின்ற மாதிரியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக மட்டும் தான் நான் வந்து இது எடுத்தேன் ஸோ மற்றபடி நான் வந்து ரிஸ்கியாக எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் நான் வந்து பிக் பண்ணல ஸோ அதனால நான் டாம் லேதாமையும் பிக் பண்ணல பட் என்ன வந்து ஒரு பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா டாம் லேதாமல் நீங்கள் கேப்டனாக போகிறதெல்லாம் நான் வந்து ரிஸ்க் ரிஸ்கான ஆப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரியே சொல்ல மாட்டேன் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் மேபி நீங்கள் ஷார்ட் லீக்கில் கூட நீங்கள் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் டாம் லேதாமல் கேப்டனாக கொடுத்து போகலாம் பட் இருந்தாலும் ஷார்ட் லீக் பொறுத்து நீங்கள் கிராண்ட் லீக் ப்ளே பண்ணிங்க மேபி அது ஒரு பெட்டராக ஒரு அமைறதுக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மேபி இதே டீமை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டீம் சோதிய கேப்டனாகவும் வைஸ் கேப்டனாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாம் லேதாமை வச்சு போகிறதுமே கூட பெஸ்ட்டான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கலாம் பட் இருந்தால் நான் ஏன் வந்து கேப்டனாக டீம் சவுதியும் வைஸ் கேப்டன் வந்து ராஸ்டன் சேஸையும் வச்சு போனோன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் செவன் ஃபோர் அந்த காம்பினேஷனாக தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட ஒரு இன்ட்யூஷன் என்னென்னா வெஸ்ட் இண்டீஸ் மேபி ரெண்டு பேட் பண்ணுவாங்க ஸோ கண்டிப்பாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டு ரெண்டு பவுலிங் பண்ணுவாங்க அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிம் சவுதியை வந்து கேப்டனாக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ டிம் சவுதியை ஏன் ப்ரோ கேப்டனாக கொடுத்தீங்க மறுபடியும் உங்களுக்கு இந்த டவுட்லாம் வரும் கண்டிப்பாக ஏன்னா போல்ட் ஜேமிசன் நெயில் வேக்னர் ஸோ இவங்களா இருக்குள்ள எதுக்கு டீம் சவுதி கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா டிம் சவுதியை பொறுத்த வரைக்கும் வித் த பேட் கான்ட்ரிபியூஷன் சரி வித் த பால் கான்ட்ரிபியூஷன் சரி மோர் ஓவர் இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ச்னு எடுத்தீங்கன்னா ஸோ அவர் எப்பயுமே வந்து நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு டெஸ்ட் மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் இதை நான் வந்து நோட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் இது வந்து கிரிக்கெட்டிங் டேர்ம்ஸில் சேராது பட் இருந்தாலும் நான் நோட் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அதே அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிம் சவுதியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு பவுலர் நான் ஜஸ்ட் வந்து கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்தது
கிரைக் பிராத் வெயிட் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காரு ஸோ அவர் நீங்கள் ஏன் ப்ரோ அவர் ஏதாவது எடுத்துருக்கலாம் டேரன் ப்ராவோக்கு பதிலன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ டேரன் ப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு ஆல்ரவுண்ட் பிளேயர் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் கிராக் பிரேத் வெயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சென்சிபிளாக பேட்டிங் ஆடுவார் பட் இருந்தாலும் டேரன் ப்ராவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பனிஷ் பண்ண வேண்டிய பால கண்டிப்பாக பனிஷ் பண்ணி அவர் அது ஹார்ட் ஹிட்டிங் வச்சு பனிஷ் பண்ணுவார் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயம் மேபி அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து நம்பர் ஃபோர் பேட்ஸ்மேன்றதுனால இனிஷியலாக விக்கெட் இருந்தாலும் ஸோ இவர் வந்து நின்று ஆடுவார் அப்படின்றது தான் என்ன ஒரு சின்ன கணிப்பு ஸோ மற்றபடி எதுவுமே இல்லை நீங்கள் கிராக் பிராத் வெயிட்டுமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீம்ல பிக் பண்ணோம் சோ வீடியோ கொஞ்சம் லெந்தா போயிருச்சு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது டெஸ்ட் மேட்ச்ன்றதுனால ஒவ்வொரு பிளேயரும் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சோ அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சோ மத்தபடி எதுமே இல்ல முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் எல்லாரும் கவர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் சோ இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரீம் லெவல்ல என்னோட டீம் டூ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டீமும் ஓகே நான் மட்டும் கொண்டு போங்க அப்படின்னா வேண்டாம் நான் சொன்ன நியூஸஸ் அண்ட் பிளேஸ் ரீடர்ஸ் வச்சு நீங்களே ஓனா டீம் கிரியேட் பண்ணி கொண்டு போறது தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்டான ஒரு சாய்ஸா இருக்கும் ஸோ இந்த டீமில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நான் வந்து லாஸ்ட் மினிட் அப்டேட் டெலகிராம் சேனலில் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் பட் இந்த மேட்ச்சுக்கு என்னால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டவுட் தான் மேபி நான் வந்து தூங்கிட்டேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது எனக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது போ காண்டஸ்ட் போட்டுட்டு தேவலாமல் தூங்கிட்டேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரு சின்ன பயம் இருக்க தான் செய்யுது மேபி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க மட்டும் போடுங்க ஸோ இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச்சை அவாய்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் உங்களால் கண்டிப்பாக ஏஞ்சி என்னால் போட முடியும் அப்படின்றவங்க மட்டும் நீங்கள் வந்து காண்டஸ்ட் போட முடியும் அப்படின்றவங்க மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் வந்து ப்ளே பண்ணுங்கள் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலகிராமில் இந்த மேட்ச்சுக்கு ஃபைனல் அப்டேட் கொடுக்க நான் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுறேன் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனை கொடுத்துருக்கேன் மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிங்க ஸோ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் தான் நினைக்கிறேன் அப்படி சொல்லி நினைச்சு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சுந்தராடம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்படி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஆலுன்ற ஆப்ஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடக்கூடிய